文件呢？要什么文件？接见人。验人。梁飞怎么没来？老三娘的废话。嚯，都别紧张哈，不就撂文件吗？验完人就把文件给你们，都别动。
把门关上。天职是救人，对吧？对。你也知道，我现在进来不容易，就卡在这儿了。我求求你，救救那个女人，行吗？可是我，鬼子快来了，我求求你了。那个女人快死了。那你们是是是，你们什么人啊？我是梁飞。飞景一，景一
我梁飞静音。梁飞，真的是你吗？静音，别说话了。日本人马上来了，我带你走。忍一下。来，谢谢你。いません。往里冲！快！猴子掩护！快快快，往里冲！前面一往回滚！ここに逃げたぞ。追いしろ。ここだ。お前。ちょい。ちょい。待って。待って。ちょい。ちょい。ちょい。ちょい。ちょい。ちょい。ちょい。ちょい。ちょい。ちょい。ちょい。ちょい。ちょい。ちょい。ちょい。ちょい。ちょい。ちょい。ちょい。ちょい。ちょい。梁飞带人进入会馆了，要强攻吗？里面全是日本人，强攻我们损失很大。这个梁飞真是狡猾，那怎么办？把会馆包围起来，我要让梁飞插翅难逃。组长放心，已经安排好了。哦，对了，不管你用什么办法，找一份会馆里所有人质的名单，要快。
，日本鬼子越来越多，很难突围。怎么回事？梁飞早就发现女八路的位置了，中心医院的几次交火都是声东击西。墨镜里边的状况，他们不会行动，那也拖不了多长时间了。你在这盯着，我看看人质的情况。这么多人质，他们不会硬攻吧？他们对梁飞恨之入骨，只要能杀了梁飞，死一些日本人，根本不算什么。这里边谁是管事的？是我。行。问你什么说什么，你要说假话，一枪崩了你。说，所有人里边，谁官最大，最有钱的谁？这里都是普通的日本人，没有当官的，没有富人，我们基本都是普通的日本人，日本兵，没有重要人物。还有其他路可以出去吗？没有。蹲下。准备开始。十分钟后，突入。是。对不起，亚平，我不该让你跟着我。我愿意。怎么样，能挺住吗？给我一把枪，或者手榴弹吧。说什么呢？说这么多，你嘴不干，你倒杯水去。是认真的，我也是认真的。的那个文件就是从他那儿偷的。你是谁？报告，我们已经都查清楚了，除了武田军之外，其他的都是普通的日本人。谁？吴田俊，来头不小。要不他直接告诉。
姐，看来我们得谈谈了。梁飞，你已经被重兵包围了，你没资格跟我说这些。看看你手里的文件，你就知道我手里有什么牌。少废话！你到底想怎么样？给我准备一辆汽车，放我安全出城。只要我们出了城，我保证武田信和这帮日本人都会平安无事。你妄想！实话告诉你吧，今天这里就是你的死地。鱼死网破是吧？我还真就不怕这个。跟这帮日本人同归于尽，我也赚了。倒是你，窦小姐，你怎么跟你主子交代呢？杀了你就是我最好的交代。别硬撑了啊！这件事儿已经超出你的权利范畴了。乖乖，给我找车去。他答应了。这件事儿，由不得不答应。这么说，我们得救了。梁飞，我现在算是一个能帮助你的战士了吧？刚才谁拖后腿来着？战士，站在这儿就是。梁飞，一定小心，窦小凡会耍诈。大家保持警惕。这回多亏了小江，不然真不知道怎么办。我倒宁愿和你一起战死沙场。嗯、司令官阁下的命令，放梁飞他们走。不行，现在放了梁飞，我们就再也抓不住他了。不可以，绝对不能伤及吴天信。无论如何都要保证吴天信的安全。只要杀了梁飞，对司令、对东京、对北平都有交代，什么责任我一个人承担？你胡说什么？武田军出事，山田司令难辞其咎。小粉，我命令你，必须按梁飞说的做。我知道你不甘心。我们以后还可以对付梁飞，现在不能鱼死网破。这个责任，你和我全都承担不起。はい、車を手配します。和这些日本人，都要给梁飞陪葬，一切后果我自己担着。去吧。准备出去了
。战友，把我的信给我押过来。去，走。别动。准备好，让他起来。快快快，准备走，走，别走，准备起来，过来。谢谢了，走。老千，我在车上放了炸弹。二十分钟以后，车就会爆炸。梁飞再也不可能和我们作对了。董小凡，你竟然不经我同意就擅自主张！放心吧，梁飞一死，学生就会亲自向司令谢罪，任由处置。我走一趟了，你不能不走室友。我很有信用，但不是对你。行，快快快快，别了！你们在车上好好待着，一会儿你们的人会来接你们。别耍滑头，走。哎，等一下，手榴弹走。好。哎，你干什么？杀死他们，小肖。咱们抗日不意味着滥杀无辜没事，小夏，不是我，我没拉手榴弹。这不是手榴弹炸的，肯定是鬼子在车上安了定时炸弹。畜生，这么阴险，咱们杀了他。哎，别，留着还有用呢。走报告します。兵士ばかりで奴はいません。ちくしょう。やる気が少々、それ以外は全員殺しているはい
丁小姐，据我所知，你根本没摸过枪，你不会的。
你连最起码的瞄准都不会，而且你也没有子弹了，束手就擒吧。手上，如果想让他没事儿的话，你们就赶快滚。真正的看着他们把潇潇带走，你是怎么答应梁飞的？亚平，你冷静点，谁也不想这样。当时那种情况，没有任何人救得了潇潇。看着他被抓走，你以为我心里好受吗？潇潇要是出什么事儿，我怎么交代？窦小凡这次的目标就是潇潇。和我们交手的也不是一般的鬼子特工，他们都是经过专业训练，他们一定是知道了我们的行动路线。可他们是怎么知道的？是不是你泄露了路线？要是我出卖了大家，你可以现在一枪毙了我。肯定是重庆。凯文，你是不是把我们的行动路线告诉了重庆？你去哪儿？我去找人。你去找梁飞。对，只有他能救潇潇。别以为我们办不了的事情，梁飞就能办得到。亚平。哥，哥，不好了！队长，怎么队长？哥。亚平，你怎么来了？来来，坐一说，坐一说。来，黑子，倒点水。出什么事儿了？小小，小小被窦小凡他们给抓了。什么？真在家呢？凯文他们呢？我信不过他们，所以我就自己来找你了。梁飞，梁飞，你一定要救救笑笑，你想想办法。是，亚平，别着急，别着急啊。不是，这路线是我和陈彩霞专门设计的，鬼子怎么知道呢？陈彩霞的位置我知道。那窦小凡怎么会算的这么准啊？肯定是陈彩霞把路线告诉凯文了。凯文嫌疑最大，畜生！窦小凡抓丁潇潇的目的还是丁队长，所以我们必须向重庆汇报。阿毛，向重庆发报。是。是饭桶啊！你知道丁潇潇意味着什么吗？丁潇潇是丁军长的女儿，现在丁军长正带着五十三军在前线跟日本人拼命呢。日本人如果拿了丁潇潇，就威胁丁军长。你说这个仗怎么打？等着，你干的好事儿，梁飞把人救来了，你却把人给丢了，一群蠢货。
。是，局座，我知道您着急，但是当务之急是我们要搞清楚日军怎么样知道凯文他们行动路线的。我不管，我只要听消息。是。这么快就动手了？哎，看来邢局长还是有所准备的。可是我很奇怪，既然你知道要出事了，为什么还安安稳稳坐在这儿？我要是跑了，你不就可以随心所欲的嫁祸于我了？我还坐在这儿，是因为我问心无愧。<笑>那就怪不得我了，是你自己找死。带走。怎么了？凯文呢？杨飞，我知道你很担心小小。队长，杨飞，你要干什么？你明知道你们内部有问题，为什么把路线告诉他们？你怀疑我出卖大家？我问你，为什么告诉重庆？你懂不懂啊？我毕竟是重庆的人，把小小送到前线，我必须要请示。你知不知道你这么做会害死小小？你这么做跟汉奸有什么区别？你少跟我吼！我凯文做事还轮不到你管。你梁飞是有本事，可我凯文也不是好惹的。你说我们什么都行，说我是汉奸我就砸了你！凯文，把枪收起来。梁飞，这件事情没有那么简单，凯文不会出卖大家。我亲手把丁潇潇交给你们，交给丁局长，这么简单的事你们。梁飞，你干什么？我还能干什么？窦小凡抓丁潇潇，一定是为了丁军长。现在看守严密，你一个人救不了他。窦小兵，梁飞，队长，啊，是不是你？队长，没有没有，我阿毛一向忠心耿耿，绝对不会出卖大家的。凯文，够了。什么？我怎么被自己人出卖？丁小姐，我看。你就别妄想离开这里了，这可是日军的军部，而我呢，是真心实意的，想留丁小姐在济南多待一会。谁希望待在你这儿？我想丁小姐还没弄清楚自己的处境吧。你，现在是我的俘虏。这里，比起丁小姐的闺房是差了。可是，对于一个俘虏来讲，已经很好了，因为我不想让丁军长知道他的宝贝女儿在我这儿受了委屈。你不用拿我爸说事儿，我爸是我爸，我是我，是吗？我不知道，你的父亲是不是也这么想？你想干什么？我想。我想让丁军长投靠我们日本人。你做梦，不可能！我知道这不可能。但是，如果让他为了自己的宝贝女儿撤退一百里，我想，这应该不是件很难的事情吧？有的时候呢，血脉亲情。是可以战胜一切的。你卑鄙，卑鄙！小姑娘，你别忘了，这是战争，战争只有胜负，没有高尚和卑鄙，就是要不择手段，明白吗
，乐乐就吃点吧，折腾一天了，谁都受不了。丁小姐，既来之，则安之。我想请丁小姐相信，我是不愿意伤害你的，但前提是你要配合我。给你父亲写封信怎么样？就说你很想念他。你在这儿，你想什么呢？你让我配合你给我父亲写信，我呸！狗汉奸，你骂错人了。我是地道的日本人，那就是小日本鬼子。丁小姐，你就真的不怕我生气吗？就在这张纸上，吃好了饭，好好考虑考虑。他们拿我的女儿要挟我，要我退兵。我什么都不知道，日本人抓了我全家，逼着我把这封信给你的。日寇侵我国土，杀我百姓，此乃华夏奇耻大。我丁玉山身在前线，抗战杀敌，就是要报此仇。若想让我退兵，日寇滚出中国。军长，你可就这么一个女儿？闭嘴！丁军长，你真是个大英雄。去吧。报告，军长，济南武工队来电。念，丁军长明鉴，务必答应日军一切之要求，给我三天时间营救潇湘、梁飞。军长，梁飞一下说到做到，三天之内一定能救出小姐。军长，三天之后日军的布防将全部完成，到那个时候我们再发起进攻，要付出很大的代价。军长，军长，军长，家国难以两全，战机稍纵即逝。玉山一心抗日，但求驱逐大陆。若爱女，若爱女如有不测，烦请将爱女尸骨收好。
，玉山将继续率兵英勇杀敌，为爱女报仇。军长，军长，军长，军长，军长，副店吧。是。哎，这丁局长咋说呀？丁局长说，不会因为潇潇而贻误战绩。不出所料。鬼子拿丁潇潇胁迫丁军长，完全是一厢情愿。这个丁玉山啊，看来真是个好将军。可他是潇潇的父亲，他怎么能这样啊？这不是逼着潇潇去死吗？杨飞，潇潇要真的出事，可怎么办呀、啊？这个窦小凡费了那么大的劲儿抓丁潇潇，现在却没有任何用途，肯定会恼羞成怒。看来丁潇潇。是凶多吉少了，梁飞，我去救人。来，邓先生出事了，我对不起丁军长。梁飞，你冷静点。就算有一点希望，我也要去。站住！这明显就是小鬼子一箭双雕之计，一方面利用丁潇潇让丁军长退兵，另一方面就是引你梁飞上钩。你这么去不是找死吗？如果我的命能换回丁潇潇的命，那我就豁出这条命。至少可以让丁军长无后顾之忧，安心打鬼子。现在不是说气话的时候，知道吗？梁飞，越是危机的时刻，你就要冷静。是队长，你看这样好不好？咱们兵分三路进城，看看小鬼子到底在耍什么花招。好吧，只能这样。那我先打探打探情况去。三軍が侵攻を始め、十分間もの放火の後、我が軍右翼を突破し、左翼の砲兵陣も占領した。久美子、言ったではないか。銀車を支配さえなければ、銀遊車は仕掛けてこないと。申し訳ありません。買いかぶっていたようです。まさかこんなに白状とは。いくら密閉の花だからといって。無闇に一将軍の責任感などを押し量るな。やつは名将、娘なんかのために勝機を逃さない。認めねばならん。ディユシャンは傑出した将軍だ。ドンシャオファン、のぼせやがる。丁小姐，信写好了吗？嗯，写好了。中国字你不认识吧？我念给你听听啊。嗯，齐鲁英雄属梁飞，英勇机智大无畏，飞檐走壁杀倭寇，闻风丧胆日本归。啊，这就是我写给我父亲的，麻烦你交给他。この者の父親は中国軍司令官。狂ったように戦いを仕掛けてきては、多くの仲間がその銃で命を失った。貴様ら、復讐はしないのか。好きにするがいい。ああ。
，要飞，来，来，别别别动，这是我哥吗？啊，看着点，看着。丁小乔呢？啊？哦，那个你从酒店救那个军长的女儿是，她在哪儿你知道吗？哎呀，您就别问了，太惨了。他让小日本给糟蹋了，现在人挂在城外呢。哎，哎，大哥，你可不能去啊！散开！你这不是送死吗？石队长，不好了，不好了！怎么了？小鬼子把丁潇潇给挂城门上了，看样子已经不行了。我们还是，只能做最坏打算了。八蛋！石队长，召集队伍立即出发。猴子，到！召集弟兄们，马上出发。是例えばたった一人しか踊ってみせないと、確か重慶の楠木とか。<笑>今日は落ち着いてるな。楠<笑>木の名は国流会の秘密。気安く口にするな。队长，不好了，丁潇潇被鬼子挂在城门外头，公开示众，恐怕快不行了。杜小凡太歹毒了，他把丁潇潇挂在城头上。这不是摆明了要激怒和报复梁飞吗？如果丁潇潇出事的话，我们怎么向重庆和丁巡长交代？这个时候咱们再袖手旁观，那可真就不是人了。集合咱们弟兄，马上出发。是。石队长，我估计鬼子这次为了抓梁飞，一定会在城墙周围四处布防，形成一个布口袋，等着梁飞跳进去。咱们这次的任务就要像刀子一样，切开这些布口袋，帮助梁飞解救潇潇。明白。黑子，哎，按计划分成两组，咱们在城墙附近展开行动。明白。记住了，只有咱们动静越大，鬼子的注意力才会被吸引过来。嗯、行动，行动。
你肯定得来救我，我会不管我的。别说了。要是一直能这么抱着我就好了。告诉我爸，我没给他丢脸。别说了，我一定告诉他。说你说。